लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ और जिसके अंदर सबको ये पूरा मौका था कि सब अपनी बात को रखते और अगर किसी तरह का उनको कहीं नज़र आता है कि इसके बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात को रखने का पूरा मौका वहाँ पर था उसके बाद बाकायदा वोटिंग भी हुई हम खुद उसका हिस्सा थे लेकिन इन सब हर तरह की बाधाओं को पार करते हुए जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आ गया सरकार की तरफ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि अब अगर इसके खिलाफत में या इसके विरोध में कहीं कोई किसी तरह की आवाज़ उठाता है चाहे वो हमारे विपक्षी दल के नेता हैं चाहे वो हमारे कोई असामाजिक तत्व हैं अगर वो इस तरह की कोई बात उठाता है तो इसका मतलब ये है कि उनका भारत के संविधान में विश्वास नहीं तो मुझे ये लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सभी नेतागण जो हैं वो सभी जिलों में पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जिलों में जाएंगे और एक जन जागरण अभियान चलाएंगे पैदल मार्च करेंगे लोगों के अंदर जाकर सबको इस बात का के बारे में बताएंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है वो कितना ज़रूरी है अभी मैं सदगुरु जी की वो देख रही थी तो कितनी अच्छी बात उन्होंने ये कही कि आप ये बताइए कि कब तक जो है सब कुछ हवा में चलता रहेगा अगर कितने ऐसे हमारे पास जो है ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो एक भी डॉक्यूमेंट अगर कोई दिखा देता है तो उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो ऑलरेडी यहाँ पर सिटीजन हैं उनको तो दिक्कत है ही नहीं लेकिन जो बाहर से आए हैं अगर हम उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये जन जागरण अभियान चलाया है और मुझे लगता है कि जो इसका विरोध करते हैं वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है भारत के संविधान के खिलाफ है अभी ननकाना साहब में क्या हुआ किस तरह से हमारे जो अल्पसंख्यक वहां पर है उनके साथ ज्यादती हो रही है तो जो अल्पसंख्यक हमारे अफगानिस्तान में है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में है वो अगर यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने वहां पर अत्याचार को सहन किया है तो उन लोगों के लिए इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर कोई वहां पर अत्याचार भी सहन नहीं कर रहे आप लोगों को मालूम है कि वो मुस्लिम कंट्रीज है और आप एक भी ऐसे कंट्री का नाम बताइए कि जहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक है अगर उनको अत्याचार सहन करना पड़े तो वो कहा जाए कहा शर्म लें कम से कम हमारे हिंदुस्तान में अब उनको एक इस बात का मौका नजर आता है कि अगर उनके साथ किसी तरह का कोई प्रोसिक्यूशन होता है कोई अत्याचार होता है बांग्लादेश में अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान में उनको शरण दी जा सकती है शरणार्थी अलग चीज होती है और घुसपैठिए ये अलग चीज होती है हमें बहुत सख्त जरूरत है इन दोनों को अलग अलग समझने की कि शरणार्थी वो है जो जिनको यहाँ पर शरण चाहिए शरण किस लिए चाहिए शरण में कौन आएगा आपकी शरण में वही आएगा कि जिसको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है और एक है घुसपैठिया कि जिसको यहाँ के संसाधन है उनके ऊपर कब्जा करना है यहाँ के संसाधनों का उपभोग करना है और इसलिए वो यहाँ पर आता है तो हम लोग कहा जाएंगे जो यहाँ पर रहने वाले हैं यहाँ के बाशिंदे हैं अगर बाहर के लोग आकर घुसपैठिया आकर यहाँ पर हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा करेंगे तो हम लोग जो यहाँ के रहने वाले हम लोग कहा जाएंगे तो ये बहुत सख्त जरूरत है इस बात को बारीकी से समझने की इसलिए जो हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ के पहले से ही परमानेंट रेजिडेंट हैं जो यहाँ के सिटीजन हैं उनको भी मैं तो आह्वान करूंगी कि वो भी आकर सबको समझाएं इस बात के लिए कि सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हम सब के हिंदुस्तान के भले के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों के भले के लिए कल से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं हमने ये कहा था दो के लिए कहा था तो हमने जो है दो किया और उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और कम नहीं कर रहे हैं ना उसको वहीं पे स्टैंडर्ड करके रखे हुए हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अप्रिशिएट करना चाहिए कोई चीज बढ़ रही है उस बढ़ी रही है ना बढ़ाई बढ़, बढ़ाई की तरफ जा रही है ना ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए देखिये ये उनकी अपनी पर्सनल पीड़ा मुझे नजर आ रही है क्योंकि अगर कहीं ऐसा कुछ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी पब्लिक किया है कि आप जहां कहीं जो भी आपको भ्रष्टाचार में नजर आए तो आप मुझे बताएं और उसमें कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है तो जहां जिसको भी कोई नजर आता है वो बात अपनी रखे मुख्यमंत्री जी के आगे और मुख्यमंत्री जी उसमें कार्रवाई करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ईमानदार छवि हमारे मुख्यमंत्री जी की और जिस तरह से पिछले पांच साल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है तो अब भी वो कटिबद्ध है अपनी बात के लिए वचनबद्ध है और जो भी कहीं किसी को नजर आता है तो मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और मुख्यमंत्री जी उसका जरूर इलाज करेंगे प्रहलाद जोशी जी से मेरी मुलाकात हुई थी 
और उन्होंने 101 परसेंट अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की बात कही है और अब बात आती है कि हरियाणा सरकार में जो क्योंकि कोर्ट में हरियाणा सरकार ने उसमें तथ्य रखने हैं हरियाणा सरकार ने अपनी सारी बात को रखनी है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कहा कि हरियाणा सरकार पूरा सपोर्ट करे हमारे यहाँ के थेड वासियों को क्योंकि सेंटर की तरफ से हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ कल परसों भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खेप जो है वो हाँ इलाहाबाद में पकड़ी गई है और पुलिस प्रशासन जबरदस्त तरीके से उसके पीछे लगे हैं एस है स्पेशल टास्क फोर्स में लगी हुई है ऑलरेडी स्पेशल टास्क फोर्स है और और भी ज्यादा कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देखिए समय समय पर इस बात के बारे में आगाह करते रहते हैं और उनको बोलते रहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि और सख्ती करेंगे इसके मामले